Orando la Palabra es un podcast original de Radical.net doblado y subtitulado al español por Canal Edificando. Si deseas ver este mismo podcast en la voz original de David Platt con subtítulos en español, da clic en la parte superior derecha de la pantalla o accede al enlace que está en la descripción del video. Hechos capítulo 3 versículo 4 Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, Míranos. Eso parece un versículo pasajero en medio de esta historia. Este tipo que es cojo de nacimiento, que fue llevado todos los días a la puerta del templo, ve a Pedro y a Juan a punto de entrar al templo, mientras él está sentado allí, y pregunta si les darían algo. Pero luego dice, entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Aquí hay una intensidad, una intencionalidad. Ellos miraron a este hombre que estaba en necesidad. Esto trae convicción a mi propia vida. Cuando leo eso y veo ese tipo de intensidad e intencionalidad enfocado en una persona, pienso en mi propia vida. Veo multitudes de personas necesitadas en todo el mundo. Yo todo el tiempo hablo acerca de 2.800 millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Esta misma mañana estaba orando por el pueblo Fulani de Camerún. Cinco millones de ellos tienen poco o ningún acceso al Evangelio. Pienso en millones de personas que no han sido alcanzadas por el Evangelio. Millones de personas que sufren de diferentes maneras en el mundo. Y es útil recordar la magnitud. Son millones y millones de personas. Pero si no tengo cuidado, puedo concentrarme tanto en el panorama general que pierda de vista a la persona que lo necesita justo enfrente de mí. Ahí es cuando cobro aliento cuando veo esto en Hechos capítulo 3. Aquellos que son apasionados de llegar a los muchos deben ser apasionados de llegar a uno. Yo quiero afectar a muchos en un sentido de mi vida, pero eso realmente se reduce a ser fundamentalmente apasionado por llegar a uno en mi vida. Simplemente pienso, a medida que avanzo en mi día a día, Dios, dame una intensidad, una intencionalidad para centrarme en la persona que lo necesita a mi alrededor. Sea donde sea, sea como se vea hoy, que tengamos nuestros ojos abiertos de tal manera que miremos a los necesitados que nos rodean y digamos, ¿cómo puedo amar a esta persona? ¿Cómo puedo servir a esta persona? ¿Cómo puedo alentar a esa persona? Así que solo quiero alentarte tal como mi propio corazón se siente alentado por este texto en medio de la gran cantidad de necesidades que nos rodean en el mundo Nunca descuidemos las necesidades de aquel que Dios trae en nuestro camino en el día a día. Así que déjame orar con ese propósito. Dios, oro para que me des tus ojos para ver al que está enfrente a mí hoy, Señor. Esas personas, la persona a la que me estás dando la oportunidad de amar, de servir, de cuidar, de alcanzar de esta o esa manera. Ruego lo mismo por aquellos que están escuchando esto. Oro que nos enfoques, que nos des un enfoque bueno y correcto en las personas individuales que nos rodean hoy, para que podamos vivir para tu gloria, no solo en una ambigüedad amplia de tu gloria en el mundo, sino para la difusión de tu gracia y tu gloria en las vidas individuales de los que nos rodean hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esperamos que haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte al canal y compartir el contenido para que más personas sean edificadas con la palabra de Dios.